হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমরাও ভালো আছি আজ হলো সোমবার আর এখন ঘড়ি কাটার সময় হলো সকাল সাড়ে সাতটা আজকে অনেক সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি তবে চলো আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করা যাক আশা করছি আজকের ব্লগটা দেখতে তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে কত দিন যে এদের কাছে আসেনি তা প্রায় বলতে গেলে সপ্তাহখানিক হতে যাচ্ছে কিন্তু জানো তো এদের ছাড়া আমার দিনই শুরু হতে চায় না আর যদিও সেই দিনটা শুরু হয় কেমন যেন মন খারাপ থাকে মনে হয় আজকে সকালটা কত কিছু যেন দেখিনি আর প্রতিদিন ছাদে এসে ওদের দেখতেও যেন অনেক বেশি ভালো লাগে কালকের যত ভিজে জামা কাপড় ছিল সবগুলো ছাদে মেলে দিয়েছি কারণ ওগুলো তাহলে শুকিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি তবে চলো এখন তাহলে একটু নিচে গিয়ে সমস্ত কাজগুলো সেরে নিই নিচে এসেই সবার প্রথম যে কাজটা করছি সেটা হলো বাসি ঘরটা ভালো করে ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি আমার আবার কি বলতো বাসি ঘর ঝাড় না দিলে মনে হয় কি ঘরের যেন সব কাজ পড়ে রয়েছে তো বাসি ঘরটা ঝাড় দিয়ে নিলে তারপরে আস্তে আস্তে সব কাজ করে নেওয়া যায় বাসি ঘরটা ঝাড় দিয়ে তারপর ঘরের সামনে একটুখানি জল দিয়ে নেব কারণ এখন ঘরটা না মুজবো না বেলার দিকে একটু ঘরটা মুজবো তো প্রথমে ঘর তারপর ডাইনিং রুম তারপরে রান্নাঘর সিঁড়ি সব কটা জায়গা ভালো করে ঝাঁট দিয়ে নেব ব্যাস ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে এখন রান্নাঘরটা ঝাঁট দিয়ে নেব আর কি বলতো সব কটা জিনিস সরিয়ে সরিয়ে না ঝাঁট দিলে না কেমন যেন ভালো লাগে না এই কারণে যেন তার কাজ করতে গিয়ে বেশি সময় লাগে কিন্তু তুমি যদি একদম তাড়াহুড়ো করে তাড়াতাড়ি করে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারো তাহলে দেখবে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কাজটা কিন্তু ওই যে মন মানে না আর এই পাপুষগুলো কত দিন যে হয়েছে রোদে দিতে পারি না কি করে দেব বলো বৃষ্টি এই হয় এই আবার রোদ ওঠে ওই জন্য পাপুষগুলো রোদে দিতে পারছে না ঠিক করে আর তারপর কদিন ধরে না এত কাজের তারা ভুলেও যাচ্ছে জানো তো ব্যাস তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে আমার ঘর ছাড়তেও হয়ে গেছে এখন সিঁড়িটুকু ছাদ দিয়ে নিলেই হয়ে যাবে সমস্ত জায়গা ঝাড় দিয়ে এখন সামনে একটু জল দিয়ে নেব বাসি ঘরটার ঝাড় দিয়ে নাকি সামনে একটু মানে দৌড় গোড়ায় নাকি জল দিয়ে নেওয়া ভালো আমার মা বলতো আবার নিচের মাকেও দেখি যে ঘর ছাদ দিয়ে এরকম সামনে জল দিয়ে নেয় তো আমিও এখন আমাদের ওপরে সব দরজার সামনে একটু জল দিয়ে নিচ্ছি কালকে রাত্রে এই বালতিটা ভালো করে মেজে উবুর করে রেখে দিয়েছিলাম ভেবেছিলাম আজকে যিনি জল দেন তিনি আসলে জলটা ভরে নেব কিন্তু তার দেখা নেই কোথায় তিনি আসেনি অগত্যা কিছু করার নেই বালতিটা তুলে সরিয়ে রাখলাম আর দেখো এই গোলমরিচগুলোতে না একটু ছত্রাক পড়ে গেছিলো যদিও রোদে দিয়েছি কিন্তু তবু একটু একটু রয়েছে ভাবছি আজকে আর একবার দিয়ে দেব আর এদিকে এক সাইডে একটু দুধটা গরম করতে বসিয়ে দিলাম আর এক সাইডে ভাবছি চাটা বসিয়ে দিই না হলে আবার বরকে তুলতে না খুব কষ্ট হয় মানে চা নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি করে উঠে যায় জানো তো আসলে কি বলো তো অনেক রাত্রে ঘুমায় তো ওর ঘুমাতে ঘুমাতে প্রতিদিন আড়াইটে তিনটে বেঁচে যায় ওই জন্য ওকে একটু দেরি করেই ডাকি আর চাটা বিছানায় নিয়ে গেলে না ওর একটু তাড়াতাড়ি ঘুমটা ভেঙে যায় জীবন মানেই কত কষ্ট তাই না বলো আজ থেকে এক সপ্তাহ আগেও যে মানুষটা আমাদের বাড়িতে এই পৃথিবীতে ছিল আজ আর সে নেই আমার কাকার ছেলে আমার কাকাতো ভাই তবে কাকাতো ভাই বলতে নিজের কাছে খুব মানে অস্বস্তি লাগে কারণ আমি ওকে নিজের ভাইয়ের মতোই দেখতাম আমার ভাই হওয়ার আগে আমি ওকে পেয়েছি ওর মুখে প্রথম দিদি ডাক শুনেছি ওই জন্য ও আমার কাছে অনেকটা বেশি আপন যখনই কেউ কাকাতো ভাই বলে তখন কেমন যেন একটু মন খারাপ হয় গেল সোমবারও ছিল জানো তো কিন্তু আজ সোমবার আর নেই পৃথিবীতে একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওর জীবনটা পুরো তছনছ হয়ে গেছে কাকার একটাই ছেলে কি যে হবে কাকার আর কাকি এই সারা দিন ভেবে যাচ্ছি বাবার বাড়ি গিয়েছিলাম চার পাঁচটা দিন হঠাৎ করে ফোন আসলো ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারপর চলে গেলাম তখনও বুঝতে পারিনি যে ও আসলে এই পৃথিবীতে আর নেই কি আর করার সব কিছুই তার লেখা সুতরাং সব কিছুই মেনে নিতে হবে কিন্তু কিছু কষ্ট মেনে নিতে যে বড্ড কষ্ট হয় আমার এদিকে চা করা হয়ে গেছে আর ঘরে এসে দেখি বড়বাবু ওয়াশরুমে গেছে তো কি আর করার ও আসুক তারপরে না হয় একসাথে চাটা খাবো আসলে কি বলো তো মাঝে মাঝে ভাবি কি যা কিছু দেখছি সবই তো মোহের মায়া একদিন না একদিন সব কিছুই ছেড়ে চলে যেতে হবে সবই ঠিক আছে কিন্তু ওর যে এখনও মৃত্যুর বয়সটা হয়নি মাত্র উনিশটা বছর বয়স হয়েছিল 
কাকা কত কষ্ট করে মানুষ করেছিল আজকে কাকার আর্থিক অবস্থাও খুবই খারাপ কি করে কাকা সারাটা জীবন বাঁচবে এত বড় একটা মানে পুত্র শোকের মতো শোক আর এর থেকে বড় কোন শোক হয় বলো সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল সেই প্রাণটা আজকে আর নেই ভাবতেই না বিশ্বাস হয় না জানো তো তো এদিকে বড়বাবু চলে এসছে এখন চা খাচ্ছি আর চা খেতে খেতে গল্প করছি এই ভাইকে নিয়েই কথা বলছি তো আমার বড়বাবু এখন বলছে যে চলো রেডি হয়ে নাও তাই আমি একটু রেডি হয়ে নিলাম আসলে আমার মন খারাপ তো ওই জন্য বলছে যে চলো বাইরে থেকে ঘুরে আসো ভালো লাগবে তো আমিও তাই একটু রেডি হয়ে নিলাম সেরকম কিছুই করিনি এই জাস্ট একটু কুর্তি পরলাম আর একটু সিঁদুর পরে নিলাম এই সকাল সকাল আর এই রোদের মধ্যে বেরোবো এদিকে সানস্ক্রিনটাও শেষ হয়ে গেছে জানো তো কিনতে হবে আর কি করার তাও বেরোই কারণ সত্যি ঘরে থাকতে না একদমই ভালো লাগছে না গো আর তাছাড়াও আর একটা প্রধান কারণ মনে পড়ে গেল বাইরে বেরোচ্ছি যখন এই যে শ্বেত শিবলিঙ্গটা রয়েছে এই শিবলিঙ্গটা আজকে মন্দিরে দিয়ে আসবো কি বলো তো আমার এক বন্ধু আমার ভিডিও দেখে বলেছে যে শ্বেত শিবলিঙ্গ বাড়িতে পুজো দিতে নেই কিন্তু আসলে কি বলতো আমি যখন কিনেছিলাম আমি এটা একবারও জানতাম না জানলে তো আর কিনতাম না তারপরে সেই বন্ধুর কথা মনে করে আমি ইউটিউব সার্চ করে দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি শ্বেত শিবলিঙ্গ বাড়িতে পুজো দিতে নেই কিন্তু দেখো এই শ্বেত শিবলিঙ্গটার উপর না এত মায়া হয়ে গেছে শ্রীকৃষ্ণ বলেছে কোনো কিছুর ওপরই মায়া করতে নেই কারণ কিছুই নিয়ে আসি না আবার নিয়েও যেতে পারবো না তার সত্ত্বেও সব কিছু বুঝেও মানুষ এত বোকা আবার মায়ায় জড়িয়ে পড়ে তো কি আর করার বেরিয়ে পড়েছে দুজনেই এখন যাবো শিব ঠাকুরের মন্দিরে আর দেখো এখানে না বড় করে পুজো হচ্ছে এটা বাবা লোকনাথের মন্দির তো এখন যাচ্ছি আমরা সেই কালীতলার যে মেলা হয় না সেই মেলার পাশে একটা মানে ওই কালীতলার মন্দিরের পাশেই একটা শিব ঠাকুরের মন্দির আছে যেখানে আমাদের দুজনের বিয়ের আগে শিবরাত্রি করা হয়েছিল এই যে আমরা চলে এসছি আমাদের গন্তব্যস্থলে এখানেই আমার এই প্রিয় শিব ঠাকুরকে রেখে যাব তাই ওকে বললাম যে যাও তুমি গিয়ে দিয়ে আসো আমি বাইরেই রয়েছি আজকে আমার বড়বাবুরও নাকি খুব কষ্ট হচ্ছে এই শিবলিঙ্গ এখানে রেখে দিতে আমরা দুজনেই এমন মানুষ যে যে জিনিসটা করা বারণ আমরা সেটা করি না কারণ দেখো সব কিছুর পেছনে তো একটা রিজন থাকে না না হলে তো সেটা কেউ বলবে না যে এটা করতে নেই ওই জন্য আমরা কি করি সেটা করি না তবে হ্যাঁ কি বলো তো রিজনটা একটু জানার চেষ্টা করি কারণ আমিও তো চাইলে কাউকে ভালো করে বোঝাতে পারবো তাই না আর এই হলো সেই শিব ঠাকুর যার কাছে বিয়ের আগে এসছি পরে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেছে প্রচুরবার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছিলো জানো তো আমাদের তারপরে আমারই মন চাইলো যে ও তো খুব শিবভক্ত আমিও খুব শিবভক্ত চলো দুজনে একসাথে না হয় তার কাছে যাই গিয়ে প্রার্থনা করি শিবের উপোস করি তো শিবরাত্রি করেছিলাম দুজন একসাথে তারপরেই জানো তো আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল আর দেখো এই মন্দিরের পাশেই না হনুমান ঠাকুরের মন্দির আছে এই মন্দিরটাও খুব সুন্দর একদিন এখানেও আসবো হ্যাঁ চলো তাহলে এখন একটু বেরিয়ে যাই এখান থেকে অনেক কাজ আছে এখন যাচ্ছি একটা শিবলিঙ্গ কিনতে কারণ একজনকে রেখে আসলাম আর আর একজনকে যদি না নিয়ে যাই তাহলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে আর কি বলো তো আমার কাছে না শিবের মাথায় জল না ঢাললে কেমন যেন মনে হয় পুজোটা অসম্পূর্ণ থাকে আর দেখো এই দোকানটায় না আজকে প্রথম এসছি আগে কখনো আসেনি দেখি এখানে কীরকম শিবলিঙ্গ আছে আচ্ছা উনি বলছেন যে এই শিবলিঙ্গের দাম হচ্ছে ষাট টাকা তবে এটা নেব না এটা ভালো কিন্তু এর থেকে একটু বড় সাইজ নিয়ে নেব কারণ এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু ছোটো হয়ে যাচ্ছে অবশেষে আমাদের কিন্তু নেওয়া হয়ে গেছে তবে চলো আগে এই শিবলিঙ্গটা বাড়িতে রেখে আসি ব্যাস বাড়িতে রেখে এসছি এবার পুরো নিশ্চিন্তে একটুখানি সবজি বাজার মাছ এই সবগুলো কিনে নেব যদিও এইগুলো কখনোই কিনে নেই আজকে প্রথম যাচ্ছি বিয়ের পর বাজারে কিন্তু আজকে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কি বলতো মন খারাপ বলে না বর ঘরে একা রাখতে চাইছে না আমাকে কারণ ওরও একটু বাইরে বেরোতে হবে তো বলছে চলো একটুখানি ঘুরে আসো ভালো লাগবে তো আমিও ভাবলাম চলো কিন্তু দেখো এত বেলা হয়ে গেছে না যে কি করব বুঝে পাচ্ছি না এদিকে ভাবছিলাম আজকে একটু রান্না করব কিন্তু এত বেলা হয়ে গেছে দেখে মা আজকে রান্না করতে বারণই করবে আমি জানি তো এদিকে দেখো মাছ সবজি সব কিছুই প্রায় নিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে আর এখান থেকে আলু আদা রসুন পেঁয়াজও নিয়ে নিলাম আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়াবো না মোটামুটি যেটুকু লাগবে নেওয়া হয়ে গেছে তবে চলো এখন বাড়ির দিকে যাওয়া যাক কারণ অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে বুঝলে রাস্তা থেকে যেতে যেতে এই জিনিসটার দিকে চোখ সরিয়ে আমি কখনোই চলে যেতে পারি না 
আর মন যখন দুর্বল থাকে তখন তো আরো বেশি যেন এই জায়গায় আসতে মন চায় তো নার্সারি হলো আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা যেখানে আসলে রং বেরঙের ফুল দেখা যায় আর মনটাও যেন অনেক বেশি ভালো হয়ে যায় চলে এসছি বাড়িতে আর দুটো গাছও কিনে নিয়ে এসছি আমার যখন মন খারাপ থাকে তখন বর করে কি আমাকে এরকম গাছ কিনে দেয় জানো তো জানি যে গাছ কিনলেই মন ভালো হয়ে যাবে আর এই গাছটা নিয়ে এসছি এই বড় গাছটা আমার বরের খুব পছন্দ হয়েছে আমারও পছন্দ হয়েছে আর এই গাছটা দেখে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম মানে এই কচু গাছটা আমার ছোটোবেলায় একটা ছিল জানো তো তারপরে কত খুঁজেছি আর পাইনি কিন্তু এই কচু গাছটা আমার ভীষণ পছন্দের কি সুন্দর মাঝখানে একটু রং থাকে দুপুরে এখন একটা কুড়ি বাজে আর কি বলবো সকালের খাওয়া দাওয়া কিছুই হয়নি আজকে পুরো দিনটা ওলট পালট হয়ে গেছে মন ভালো না থাকলে যা হয় আর কি তো দেখো সকালের জন্য রয়েছে আলু সিদ্ধ বেগুন সিদ্ধ আর ভাত আমরা কিন্তু প্রতিদিন সকালে বলতে গেলে সিদ্ধ ভাতই খাই যদিও বিয়ের আগে ভাত খেতাম না মা বললেও খেতাম না কিন্তু কি বলতো এখন তো নিজে সংসার হয়েছে নিজে বুঝি যে না খেয়ে পড়ে থাকলে সংসারের কাজগুলো করতে আরও বেশি কষ্ট হয় ওই জন্য এখন অল্প করে বরের সাথে দুটো ভাত খেয়ে কখনোই আমি সকালবেলা আলাদা থালায় আজ পর্যন্ত ভাত নিয়ে খাইনি তার কারণ আমার একদমই ভাত মাখতে ভালো লাগে না আর খেতেও ভালো লাগে না তো ওই জন্য নিজে মাখলে তো খেতে পারবো না বর মেখে খাইয়ে দেয় আর আমার বেশ ভালোই লাগে ও আমার এই কেয়ারগুলো করে বলে আরও বেশি বেশ ভালো লাগে আমার তো দেখো সবজিগুলো সব ধুয়ে নিলাম এগুলো ফ্রিজে রাখবো তো ওই জন্য না ধুয়ে একটু শুকিয়ে নিলে সবজিটা বেশ ভালো থাকে ফ্রিজে রেখে দিলে আর কি বলো তো আমাদের বাড়িতে না প্রচুর সবজি থাকে কারণ এবারের বাবার সবজির দোকান তো ওই জন্য হয় কি সবজির কখনোই বাড়িতে কম পড়ে না প্রচুর সবজি থাকে আর মা কি করে বুঝে পায় না কোনটা দিয়ে কি রান্না করবে প্রচুর সবজি রান্না করে ফেলে আর দেখো এখন চিংড়ি মাছগুলো আগে কেটে নিচ্ছি মানে এই চিংড়ি মাছগুলো বেছে রেখে দেব সবই আমি মাছটা যা আছে না সব ধুয়ে রেখে দেবো ভালো করে আবার যখন ফ্রিজ থেকে নামাবো তখন আবার একটু লবণ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে তারপরে রান্না করব আর এখন এমনি জল দিয়ে ধোবো আর এই যে চিংড়ি মাছটা দেখছো না এটা কিন্তু দুদিন ধরে রান্না হবে জানো তো কেন বলো তো কারণ সন্দীপের না একটু অ্যালার্জির সমস্যা আছে সন্দীপের বুনুর এদের অ্যালার্জি সমস্যা আছে ওই জন্য দুদিন খাবো কারণ এটা যদি একদিনে খাওয়া হয় আরও বেশি অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে ওই জন্য অল্প অল্প করে আমি দিই যাতে একটু কষ্টটা কম পায় কিন্তু তা সত্ত্বেও না ও অ্যালার্জি হলেও চিংড়ি মাছটা খুব ভালো খায় আর এটা হলো পাঙ্গাস মাছ পাঙ্গাস মাছটা সন্দীপের ভীষণ পছন্দের কারণ অনেকটা তেল আছে তো ও আবার এই রকম মাছগুলো খুব ভালো খায় আর এনেছি একটু মাছের ডিম কারণ আমার একটু মাছের ডিমের বড়া খেতে ইচ্ছে করেছে আর উনি আবার বললেন যে তাহলে আমাকে একটু কষা কষা করে রান্না করে দিও তো ওই জন্য নিয়ে আসলাম এই মাছের ডিমটা আর এনেছি লোটে মাছ তবে মাছটা আর একটু বড় হলে না ভালো হতো কী আর করার বাজারে এই এই সাইজটাই ছিল সব থেকে বড়টা তো চলো এখন তাহলে এই মাছটা কেটে নিই কেটে ধুয়ে নিই তারপরে আবার ফ্রিজে রাখতে হবে ব্যাস এদিকে হয়ে গেছে মাছটা কেটে নেওয়া এবার এটাকে ফ্রিজে দিয়ে দেবো না হলে আবার মাছটা নরম হয়ে যেতে পারে তো বলো সব মাছই তুলে দিয়েছি আর এই মাছটা তুলে দিলেই হয়ে যাবে ব্যাস চলো তাহলে এটা ফ্রিজে রেখে আসি সবজিগুলো সবই শুকিয়ে গেছে তো ভাবলাম যে এগুলো আগে ভরে দিই তারপরে না হয় ঘরটা মুছতে যাব ঘর মুছে তারপরে স্নানে চলে যাব আর কি বলো তো ওই শিবলিঙ্গটা ভাবলাম যে দুধ দিয়ে স্নান করাবো তো ওই জন্য একটু দেরি করেই পুজোটা দেবো কারণ দুধটা আস্তে আস্তে না একটু বিকেল হয়ে যায় আর এখন অলরেডি তিনটে বাজতে যাচ্ছে তো এদিকে দেখো টমেটো টমেটোগুলো সব আলাদা আলাদা করে এমন করে রেখে দেবো কাজ সবই করতে হচ্ছে কিন্তু বার বার করে ওই বাড়ির কথা মনে পড়ছে যে ওদেরকে যদি একটু চোখের সামনে দেখতে পেতাম তাহলে সব কিছু বুঝতাম পরিস্থিতি এখন কি পর্যায়ে রয়েছে যদিও ফোনে কথা হচ্ছে কিন্তু কি বলো তো ফোনে কথা বললেও না মনটা ওখানে পড়ে রয়েছে এই হলো মানুষের জীবন বলো একটা দিন এগুলো বুঝতাম না যে সংসার জিনিসটা কি আজকে বুঝি যে সংসার জিনিসটা কি যেটাকে ছেড়ে তুমি চলেও যেতে পারবে না আবার সেই যে আগের বাড়িটা মানে যেখানে তুমি বড় হয়েছ সেই বাড়িটার ওপর তোমার কত মায়া তৈরি হয় যে একটুখানি যদি শুনি ওরা কষ্টে আছে দুঃখে আছে তাহলে মনটা পুরো ব্যাকুল হয়ে যায় আর কি বলবো এই একটা সপ্তাহ আমার মনটা 
মানে এত বেশি দুর্বল হয়ে গেছে না আমি খুব বাজে বাজে চিন্তা ভাবনা করি আর কি বলবো কিছু আর বলার নেই আর দেখো এখানে এখন লঙ্কাগুলোর বোটাটা ছাড়িয়ে রাখছি কারণ নাহলে লঙ্কাটা পচে যাবে তো তবে লঙ্কাটা না যেহেতু ধুয়ে রেখে রাখছি ওই জন্য একটুখানি ভিজা ভিজা রয়েছে তো ভাবলাম এখানে এটা একটু শুকোক আর বাদ বাকি যে সবজিগুলো রয়েছে সেইগুলো এখানে ফ্রিজে তুলে দিই সব কিছু করি আর যাই করি না কেন হাতে না কাজ উঠতে চাইছে না মানে কেমন হচ্ছে বলো তো মানে একটা কাজে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে কিন্তু যেহেতু আমার মনটা এখন দুর্বল ওই জন্য আমি আরও বেশি করে চাইছি নিজেকে কাজের মধ্যে ইনভলভ রাখার না হলে আরও বেশি আমি ওর কথা ভাবছি আর আমাকে সবাই বারণ করছে ওর কথা ভাবতে কারণ যেহেতু ও চলে গেছে বলছে ও তো আর ফিরে আসবে না তুমি ওর কথা ভাবলে ওর আরও বেশি কষ্ট হবে সবাই আমাকে বোঝাচ্ছে কিন্তু ভাই বলে তো তাকে আমি ডাকতাম কি করে তাকে ভুলে যাই বলো তো তার মুখটা বারবার করে ভেসে উঠছে যে আমাকে সে দিদি ভাই বলে ডাকতো রাস্তা থেকে যখন হাঁটতাম তখন কেউ যদি বলতো তোমরা কি দুই ভাই এক বোন আমরা বলতাম হ্যাঁ আমরা দুই ভাই এক বোন আমার বাবা কাকারা দুই ভাই এক বোন আমরাও তাই ছিলাম কখনো মনে করতাম না যে ও আমার কাকা তো ভাই আজকে সেই ভাইটার এই পৃথিবীতে নেই তাকে কি এত সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব বলো এই উনিশটা বছর তার সাথে সম্পর্ক ছিল আজ এই মাত্র একটা সপ্তাহের মধ্যে আমি তাকে কি করে ভুলে যাই আর কোনো দিনও রাখি পড়াতে পারবো না এইটা ভেবে বুকটার মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক দেখো এদিকে বসার ঘর রান্নাঘর ঘর সব কিছু আমার মুছে নেওয়া হয়ে গেছে আর এই ঘরটা মুছতে এত কষ্ট হয় আর কি বলবো মানে বসার ঘরটা আর এই রান্নাঘরটাও মুছে নেওয়া হয়ে গেছে চলো তবে এবার স্নানের দিকে যাওয়া যাক আর এখানে ঠাকুরের কাছে আমি এই ফুল আর শিবলিঙ্গটা রেখে দিয়েছি দুধটা আসলেই পুজোটা দিয়ে দেবো চলো তাহলে স্নানটা করে আসি ব্যাস স্নান করা হয়ে গেছে চুল ভিজিয়েই স্নানটা করেছি আর যেহেতু সোমবার তাই যেন মাথাটা ঘষিনি ছোটোবেলা থেকে মা বারণ করেছে বলেছে সোম আর শুক্র কখনো মাথা যেন আমি না ঘষি তো মা যেহেতু বারণ করেছে মার কথা তো শুনতেই হবে তাই জন্য কিন্তু এখনও আমি মাথা ঘষি না সোম আর শুক্রবার আর এখন ছাদে চলে এসেছি ফুল তুলতে কারণ আর একটু পরেই পুজো দেবো তো তো ভাবলাম রাত্রিবেলা তো গাছের গায়ে হাত দিতে নেই এই বিকেল বিকেল থাকতেই মানে সন্ধ্যা হতে যাচ্ছে এই সময় ফুলটা তুলে নিই বসে থাকা সম্ভব না সন্ধ্যা ঘড়িয়ে গেছে এদিকে ঘরে সন্ধ্যা পুজো কিছুই দেওয়া হয়নি তো ভাবলাম চলো জল দিয়েই না হয় আজকে পুজোটা সেরে নি কি আর করার আজকে দিনটাই খারাপ জানো তো সকালে দেখো জলের লোকটা আসলো না আবার বিকেলে দুধ দিতে আসবে বলে এত দেরি করছে কিন্তু কিছু করার নেই কারণ দুপুরে এখনও খাওয়া দাওয়া করিনি শরীর আর চলছে না জানো তো তো ভাবলাম চলো নাম যেহেতু ভোলে বাবা ভক্তের এই মন ভরা ভক্তিতে সে ঠিকই সন্তুষ্ট হবে উনি নাকি অল্পতেই খুব খুশি হয়ে যায় আর আমি তো এত মন থেকে ডাকছি খুশি না হয়ে কি পারবে বলো তো ওই জন্য দেখো জলই ঢেলে নেব এখন আর জলটা রেডি করে নেব প্রথমে এমনি জল তারপরে তার মধ্যে একটুখানি গঙ্গা জল গঙ্গা জল দেওয়ার পরে তার মধ্যে দেবো একটু মধু আর দেবো একটু ঘি ব্যাস তাহলেই হয়ে যাবে জলটা তৈরি এইবার এই জলটা বাবার মাথায় ঢেলে দেবো আর একটা আকন্দর মালা নিয়ে এসছি কিন্তু এখন ভাবছি জানো তো দুটো আকন্দর মালা আনলে ভালো হতো তাহলে গুরুদেবকেও দিতে পারতাম গুরুদেবও আকন্দর মালা খুব ভালোবাসেন তো কি আর করার পরে যেদিন বাবার বাজারে যাবো সেদিন দুটো আকন্দর মালা নিয়ে আসবো দুজনকেই পরিয়ে দেবো কারণ দুজনই আমার প্রাণের ঠাকুর একজনকে দিলে আর একজনের জন্য মনটা কেমন করে তো দেখো প্রায় পুজোটা কিন্তু হয়েই গেছে বললে চলে এবার একটুখানি খেতে দিয়ে দেবো ঠাকুরকে তাহলেই হয়ে যাবে চলো তোমরা একটু পুজোটা দেখতে থাকো আজকের আমাদের বাড়িতে দুপুরের মেনুতে রয়েছে আলু পটলের তরকারি চাল কুমড়ো ভাজা ভেন্ডির চচ্চড়ি আর ছিল একটা শুক্ত তবে তেতো তো ওই জন্য সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো ওই জন্য আর আনিনি তো চলো এখন তাহলে দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা করে নিই দুপুরেও কিন্তু দুজনে একসাথেই খেয়ে নেবো কারণ আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না 
দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে না বেশ খানিক্ষণ একটুখানি রেস্ট নিচ্ছিলাম বেশ খানিক্ষণ বলতে এই তাও কুড়ি পঁচিশ মিনিট একটুখানি কার্টুন দেখছিলাম যেটা আমি প্রতিদিন দেখি কারণ এই কার্টুন না দেখলে না আমার ভালো লাগে না জানো তো টিভি থাকতেও আমি টিভি দেখি না তবে ওই যে সকাল দশটার সময় একটুখানি চালাই চালিয়ে গোপাল ভাঁড় হয় একটু গোপাল ভাঁড় দেখে নি ব্যস্ত হয়ে যায় আমার টিভি দেখা মানে এত বড় হয়ে গেছি কিন্তু কার্টুন দেখা আমি ছাড়তে পারি না যত মন খারাপ থাকুক যত মনে আনন্দ থাকুক কার্টুন আমার দেখা লাগবেই মনে হয় যেন এই জিনিসটা থেকে আমি অনেকটা এনার্জি পাই তো চলো এখন তাহলে রান্নাঘরে রাতের খাবারের একটু প্রস্তুতি নিয়ে নিই রান্নাঘরে এসে কিন্তু আমার অনেক কাজ হয়ে গেছে এই দেখো আলুগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি কারণ একটু রাত্রিবেলা না আলুর চচ্চড়ি করব আর তার সাথে একটু পরোটা করব ওই জন্য পরোটার আটাটা মেখে ফেলেছি আর ওদিকে চাটাও করা হয়ে গেছে এখন দুজনে বসে একটুখানি গল্প করব আর চা খাবো তারপরে বর চলে যাবে বরের কাজে আবার আমি চলে যাব আমার কাজে আর এই একসাথে বসে যখন চা খাওয়ার সময় দুটো গল্প করি না তখন মনটাও ভালো হয়ে যায় জানো তো ব্যাস চা খাওয়া হয়ে গেছে চলে এসছি রান্নাঘরে আর এক সেকেন্ডও বসিনি কিন্তু চাটা খেয়েই চলে এসছি কারণ এদিকে অনেক কাজ রয়েছে এগুলো আগে করিনি তারপরে আবার বসে একটু অফিসের কাজ করতে হবে কারণ আজকে সারা দিন না আমি অফিসের কাজে একটুও সাহায্য করতে পারিনি আর কি বলতো অ্যাক্সিডেন্টের পর না আমার এই হাতে এতটাই সমস্যা হয়ে গেছে ডান হাত চাই মানে এক নাগারে আমি কোনো ভারী কাজ করতে পারি না ওই জন্য এই আটাটা করি কি আমি যখনই আটা মাখি তখন বারবার করে একটু পরপর করে মাখি তাহলে আটাটাও মাখা ভালো হয় আর আমার হাতেও ব্যথা করে না আর বিয়ের আগেও না আমি এরকম মানে ডাক্তার আমাকে বলেছিল যে নরম যে বলগুলো থাকে না সেগুলো প্রেস করে হাতটা ঠিক করে নিতে তো আমি নিজে নিজেই ভাবলাম তখন যে একটুখানি আটা মেখে দেখি নরম বল যখন ডাক্তারবাবু প্রেস করতে বলছে তখন আটাটা মাখলেও হয়তো হাত ঠিক হয়ে যাবে আর সত্যি সত্যি জানো তো মানে মাকে তখন বলেছি যে মা তুমি আটা দাও আমি মেখে দিচ্ছি বিয়ের আগে এবার মা আটা দিয়েছে মা বলছে পারবি না থাক করতে হবে না কিন্তু আমি সত্যি সত্যি নিজে নিজে একটুখানি আটা মেখেই হাতটা ঠিক করে ফেলেছি অনেকটা হাত ঠিক হয়ে গেছে এখন তো দেখো এখানে আলু চচ্চড়িটা বসিয়ে দিয়েছি একটুখানি সর্ষের তেল গরম করে তার মধ্যে ফোড়নের জন্য কালো জিরে দিয়ে দিয়েছি আর তারপর আলুটা দিয়ে একটুখানি হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে একটু লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবারও একটু ভালো করে ভেজে নেব আর কি বলো তো যে কোনো সবজি বা যে কোনো তরকারি যদি একটু ভালো করে ভেজে নাও আর ভালো করে কষাও তাহলে এমনিই খেতে সুন্দর হয়ে যায় আর দেখো এর মধ্যে একটু জিরের গুঁড়ো আর দিয়েছি একটু টমেটো কুচি আর লঙ্কা কুচি ব্যাস আর কিছুই দেব না এইভাবে এটা একটু নাড়াচাড়া করব ভালো করে ভেজে নেব মানে পুরো একদম যখন সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে এসে দু বাটি মতো জল দিয়ে দিচ্ছি এই জলটা দিয়ে আবারও একটু হালকা হাতে নাড়াচাড়া দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো ব্যাস এবার এদিকে এটা আস্তে আস্তে হতে লাগুক আমি চলে যাব পরোটার কাজ করতে এইবার আমি এদিকে লেচিটা কেটে নিচ্ছি কারণ লেচিটা কেটে নিলে না বেলতে সুবিধা হয় জানো তো যে কোনো কাজ না পরিপাটি করে করলে না কষ্টটা কম হয় যদিও আগে এগুলো বুঝতাম না কিন্তু সংসার করতে এসে মায়ের কাছ থেকে ফোনে শুনে শুনে তারপর মা কিভাবে করত সেগুলো মনে করে করে আজকে আমিও কিন্তু সুন্দর করে কাজটা করি আর আমার অনেক কষ্ট কম হয় ব্যাস এই যে ত্রিকোণভাবে এইভাবে বেলে নিচ্ছি আগে কিন্তু এই পরোটাটা একদমই বেলতে পারতাম না জানো তো তারপরে মা শিখিয়ে দিয়েছে যে এইভাবে এইভাবে বেলবি তাহলে দেখবি ভালো হবে তো এখন আমি ভালোই পরোটার রুটি লুচি সবই বেলতে পারি আর এদিকে দেখো তরকারিটা প্রায় হয়েই গেছে আর কিছুক্ষণ পর গ্যাসটা অফ করে দেবো আর এই আর এক সাইডে আমি পরোটাটা ভেজে নিচ্ছি এই সমস্ত কাজ করতে ভারী সময় লাগে মানে এক কথায় বলতে পারো এগুলো হলো সময় সাপেক্ষের কাজ মানে এই পরোটা ভাজা লুচি ভাজা কিন্তু কি বলো তো যে কোনো কাজে তুমি যদি ধৈর্য ধরে রাখো না কাজটা এমনি সুন্দর হয় মানে মন দিয়ে ধৈর্য ধরে কাজটা করতে হবে তাহলেই কাজটা সুন্দর হয় আর দেখো তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে সব কটা পরোটা কিন্তু আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন বুনুর জন্য আর মার জন্য তরকারিটা তুলে দেবো কারণ বাবা খাবে না বাবার জন্য আলু পটলের তরকারি রয়েছে মা বললো বাবা নাকি ওটাই খাবে তো ওই জন্য আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে চলো তাহলে মাকে আর বুনুকে দিয়ে দিই আর যা আছে আমাদের হয়ে যাবে রান্না করার পর সব থেকে প্রধান কাজ হচ্ছে রান্নাঘরটাকে আবার ভালো করে মুছে ধুয়ে সাফ করে ফেলা আমার আবার কাজ ফেলে রাখতে একদমই ভালো লাগে না ওই জন্য সার্ফ দিয়ে ভালো করে গ্যাস সেলফ সব কিছু মুছে নিয়েছি যত রাতই হোক না কেন রান্নাঘরে ঢুকলে সব কাজ না করে বেরোলে না আমার মনের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়ে যায় তো দেখো একে একে সব কটা বাসনও মেজে ফেলা হয়ে গেছে আর এই যে ছোটো গামলাটা আছে না এর মধ্যেই আমি বাসনগুলো সব উপর করে রাখি আমার মুখ কাছে না এটাই বেশ ভালো হয়েছে বড়
এখন আমি রান্না করার সব থেকে বড় কাজটা করছি এই কড়াই মাজা এই কড়াই মাজতে না বেশ খানিকটা সময় লেগে যায় জানো তো কিন্তু ভালো করে না মাজলে না আমার বিরক্ত লাগে আর দেখো সাথে একটু বেসিনটাও মেজে নিচ্ছি যদিও এটা আমি বারবার করতে থাকি দিনের মধ্যে আর এদিকে দেখো রান্নাঘরটা ভালো করে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়েছি আর কি বলতো কোথাও ওই তেল থাকলে আমার ভীষণ বিরক্ত লাগে ওই জন্য রান্না করার পরে একটু সার দিয়ে নিই এখন বাজে রাত্রি সাড়ে এগারোটা এখন বরকে খেতে দিচ্ছি আর আজকে সারা দিনই না দুজন একটা প্লেটই শেয়ার করেছি কিছু করার নেই আমার একদমই খাওয়া দাওয়া করতে ভালো লাগছে না তো ওই জন্য একসাথেই খেয়ে নিচ্ছি তোমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো ভাইটার আত্মার যেন শান্তি পায় তবে চলো আজকের মতো বিদায় জানিয়ে সবাইকে এখানেই শুভরাত্রি জানাচ্ছি সবাই খুব খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো কমেন্ট করো আর শেয়ার করো সবাইকে টাটা